سری مشای نن سی شنبه د لیندې قوس څوارله سمنې ته ده تاسو د شمشاد یو ساعت خبری ټولګه ګوري په پیل کې د څو مهم خبرونو سره ټکی لا پاکستان د امریکا غوښتنه اسلام آباد د ترهګرۍ قرباني د خپلو ترهګرو سره توپیری چلند کوي پاکستان د هم د ترهګرو پر وړاندې ګامونه پورته کړي اوس پاکستان ته د ولسمشر سفر د دو اړخیزو همکارۍ او څوارلس توافقنامې لاسلیک شوې چې یو کال کې به نتیجه ورکړي حکومت په کې کار نه لري که څوک رای ورکوي او مرکزونه نه لري د ټاکنو کمیسیون ته دی ورشي او دا هم بشپړ خبرونه د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پاکستان ته د سفر پر مهال له هغې هیواد غوښتي چې د درهګرو په ټنځایونو په نښه کړي ماتیس د افغان سولې پروسه کې د پاکستان رول مهم یاد کړی او په دې برخه کې د عملي ګام غوښتنه کړې د مشرانو جرګې رئیس بیا پاکستان ته د جیمز ماتیس ورتګ ناهیلیه کړې او باور یې دا دی چې امریکا ته لا هم پاکستان ارزښت لري جیمز میټس پاکستان ته په خپل سفر کې دا ځل په ټینګه غوښتنه کړې چې خپلې پالیسۍ کې بدلون راولي او د ترهګرو په ټنځایونه په نښه کړي میټس ویلي چې پاکستان په سیمه کې د ثبات په موخه اغېزمن رول ترسره کولی شي زه باور لرم چې موږ به د ترهګرۍ د مرکزونو په ویجاړولو کې سخت او ګډ کار وکړو او پاکستان دې هم د ترهګرو پر وړاندې ګامونه پورته کړي جیمز میټس د ترهګرۍ پر وړاندې روانه جګړه کې د پاکستان ګامونه هم ستایلي او باور یې ښودلی چې پاکستاني ځواکونو زیاته قرباني ورکړې د دوی زرګونو سرتیري د ترهګرو پر وړاندې جګړه کې قرباني شوي او سلګونه بې ګناه هېوادوال یې له لاسه ورکړي تر هر څه مهمه دا ده چې یو بل ته غوږ ونیسو او د ترهګرو په ټنځایونو له منځه یوسو کابل کې بیا د مشرانو جرګې رئیس اسلام آباد ته د امریکایي لوړپوړي چارواکي سفر اندېښمن کړی د پاکستان او امریکا ملګرتیا یا آینده سیاستونه دفاع وزیر د پاکستان د امریکا په پاکستان کې پرون حضور درلود دا هغه څه دي چې موږ مایوسه کوي د میټس له سفر وړاندې لوړپوړو امریکایي چارواکو له پاکستانه غوښتي چې په سیمه کې د ثبات لپاره داسې ګامونه واخلي چې امریکا قانع کړي او یوازې ژمنه کافي نه ده بیجنګ کې د افغانستان پاکستان او چین جوړېدونکې ناسته د امریکا له حضور پرته د سینې د نظر خاوندان بې ګټې بولي د مشرانو جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې امریکا دې پر پاکستان لا نور فشارونه راوړي چې د ترهګرو له تمویل لاس واخلي پر پاکستان د امریکا له فشارونو سره سره بیا هم هغه هدف نه دی ترلاسه شوی چې افغان حکومت یې په تمه دی مشرانو جرګه کې ځینې سناتوران لا هم پاکستان د نړۍ لپاره ګواښ ګڼي او پر امریکا نیوکه کوي چې لازم فشارونه یې پرې نه دي راوړي چې د افغانستان د سولې پروسه کې همکاري وکړي دوی کله کېږي چې د افغانستان د خلکو په وژلو کې لاس لري او دوی هره ورځ د افغانستان د مظلوم ولس د ویل نه خوند اخلي نو پکار ده چې زمون سیاسی متوجه شدی خبرو تا بارو وادو دیده هیس کلا نغولیجی او پاکستان هاگا سوک دیده چه پا طول سیمه که وحشت ها چه ولیده نه وازی پا افغانستان که پا پام که ده بی جنگ که ده افغانستان پا تلاو چین افغانستان و پاکستان ناسته وکده چه ده امریکا لگردون پراته یه زینی بیگت یادوی ما پا هم داغا دره ارخیز آغانده چه پا ده که ناتو او امریکان چی ده ده گردون پا ده گونده که نیوی پکر نکمه چی ده گونده که ما نتیجه ورکی پرخپل دولت بانی پرخپل ری جمهور بانی در جاخ که و چی لطفا دی ده شورای امنیت ده طریقه چخه چی ده وزرات دی پام پرخک شامل ده استخبارات هم دی وزرات داخل هم دی 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 ویل همیه ارتخ پرا که چی او امریکا تا خوز مرسر استراتیجیک چلون لره تا خوز مرسر ده دنیا پا سطح بانی تا اودات کرده دری ورز اولان دی سپینی مانای ویلی و چی دی امریکا فشارونو پر پاکستان اغیز ندی کده او ها غد سه چی پا عملی دگر که امریکا غوختی پاکستان ندی کده امریکا لو پاکستان غوختی چی دی ترهگرو پر اولان دی پخپل خاور که عملی گامونو پورت کده او ها غد دلی لمن زیوسی چی سیما و نده گواخی 
د انتخابات کمیسون د انتخاباتی مرکزونو په برخه کې د ولایتونو ترمنځ د حالات ته پام نه دی کړی شمشاد ته په لاس ورغلی اسناد خی چې په لوی ولایتونو کې مرکزونه کم خو په وړو ولایتونو کې بیا لا اړتیا څخه هم ډیر دی د انتخابات کمیسون خلک ګرم ګڼي چې دوی ته د مرکزونو وړاندیزونه نه دی کړي شمشاد ته په واک کې ورکړل شوي دا رسمي مکتوبونه ښيي چې د انتخاباتو کمیسون د ولایتونو لپاره د مرکزونو په جوړېدو کې عدالت له پامه غورځولې او په لوی ولایتونو کې د رای ورکونې مرکزونه کم شوي په ختیځ او جنوبي ولایتونو کې مرکزونه حذف شوي چې د انتخاباتو کمیسون اوس د ملامتۍ ګوته خلکو ته نیسي چې دوی ته ګڼي د مرکزونو د زیاتېدو وړاندیزونه نه دي کړي متاسفانه بعضې ولایتونو خپله د سستۍ څخه کار اخیستې ده او هلته یې پېشنهادونه چې باید سوي وای نه دي کړي اما من بیا هم دغه لومړنۍ ارزیابي و تخنیکي ارزیابي و د دې عملیاتي ارزیابي باز دوباره لیدل کېږي د مرکزونو د تثبیت لومړنۍ پروسه په دری علني جلسو کې تر سره شو او دوه ماه هغه عملیاتي پروسه ده چې له دې وروسته به پیل شي په بشپړه شوې پروسه کې یوازې هغه مرکزونه حذف شوي چې یو بل سره نږدې و او یا هم په دولتي تاسیساتو کې نه و د انتخاباتو کمیسون وای که څوک رای ورکوي دوی ته دې ووایي چې مرکزونه ورته جوړ کړي په ځینو سیمو کې د کمو مرکزونو موضوع مو لارد سره شریکه کړه خو هغوی د انتخاباتو کمیسون خپل واک یاد کړ د رای د مرکزونو ارزونه دا د انتخاباتو د کمیسون کار دی د حکومت مسئولیت یوازې د امنیت او د مالی چارو د سمبالښت مسئولیت لري نو د ټولې تخنیکي پروسې چې دی هغه په دې پورې اړه لري انتخاباتو کمیسون له لوري د ارزیابۍ پروسه تیره ونی پای ته رسیدلې او زر او درې سو پنځوس مرکزونه تثبیت کړي چې انتخابات به پکې وشي د بشري حقونو خپلواک کمیسون په جګړو کې د ملکي وګړو د تلفاتو په لوړوالي اندېښنه وښوده یاد کمیسون جګړه کې ټولې خواوې ملامتوي چې د ملکي وګړو ژوند ته پام نه کوي افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا د جزایي کود له بشپړېدو هرکلی کړی لسم د ډیسمبر د بشر حقونو نړیواله ورځ د بشري حقونو خپلواک کمیسون دغه ورځ په افغانستان کې د جګړو قربانیانو په یاد نومولې د کمیسیون مشر سیما سمر د ښځو په وضعیت د اندېښنې تر څنګ د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې خبره هم وکړه چې د جګړې ښکېلو خواوو ورته پاملرنه نه ده کړې متاسفانه تلفات ملکي در سال گذشته چې توسط مخالفین مسلح حکومت افغانستان و چې توسط نیروهای ملی دفاعی افغانستان و همکاران بین المللی ما متاسفانه میزان تلفات ملکی زیاد شده که اکثریت تلفات ملکی باز هم متوجه مخالفین مسلح حکومت افغانستان است د افغانستان د جګړو یو برخه قربانی ښځې او ماشومان دي چې دلته د ملګرو ملتونو استازي او د بشري حقونو خپلوا کمیسیون لپاره لوی اندېښنه ده خو د افغانستان له جزایي کورت څخه یې هرکلی وکړ د کوډ د جزا کور د افغانستان په قانون کې یو لوی بدلون ده او د افغانستان په عدلی او قضایی ارګان کې یو لوی اصلاح ده باید د بدلون لپاره ور څخه ګټه واخیستل شي په دغه کور کې یو شمیر جرمونه لکه شکنجه بچبازی انساني قاچاق او بشري جنایتونو لپاره سزا ټاکل مهم اقدام دی غونډه کې د کورنۍ چارو وزیر هم ګډون درلود چې له خپل اړخه د پولیسو پلیکو کې د اصلاحاتو خبر ورکړ چې د بشري حقونو مطابق عمل به وکړي د ولسي جرګې له لوري د نارینه وزیرانو بریالي کېدو او د یوې ښځې ناکامۍ غبرګونونه راپورته کړي د افغان ښځو شبکه وایي نرګس نهان له فساد سره مبارزه کوي او په بریالیتوب سره به د ډېرو وکیلانو کار خراب شوی وي خو ځکه یې رای نه ده ورکړې د نرګس نهان په نه بریالي کېدو حکومت هم د ښځو تر نیوکو لاندې راغلی دا غونډه د ولسي جرګې د تېرې ورځې پرېکړې په غبرګون کې ده چې د دولس وزیرانو په ډله کې یوه ښځه نه ده بریالۍ کړې د افغان ښځو شبکې دا دا ده چې نرګس نهان له فساد سره مبارزه کې جدي وه او ممکن دا یې د نه بریالیتوب راز وي د چې شي په خاطر دې سره سلیقوي برخورد شو ولې چې هغه یو واقعي تحلیل یو ارزیابي کړی او د وزارت او هغې شناسایي وکړو هغه پوینټونه چې هغه باید په تویل المدت کې یا په وروسته کلونو کې کار وکړي غونډه کې په پارلمان کې ښځینه وکیلانو باندې هم نیوکې وې چې ولې یوه ښځینه وزیره نه ده بریالۍ کړې پارلمان افغانستان که مشروعیت قانونی ندارد پیشرفت زنان را نخواسته و تمایل به رشد زنان در سطوح رهبری ندارد ولی پارلمان افغانستان اگر میخواهند دوباره 
امورای مردم داشته باشند ایشان که خدایش کنند باید مزد بخورند که چطور نتوانستند کامیاب شوند در تعیین سرنوشت رو حکومت هم د نرگس نهان په ناکامۍ کې پړ وبلل شو چې په پارلمان کې وکیلانو ته قناعت نه دی ورکړی اوس مهال په کابینه کې دوه ښځینه وزیرانې دي او دریمه یې بریالۍ نه شوه هغه افغان سرتیری چې د کندوز په جګړه کې ټپي شوی او تر اوسه یې سمه درملنه نه ده شوې په دولتي روغتونونو کې د درملنې امکانات نشته او ډاکټران ورته بل هېواد کې د درملنې توصیه کړې خو پیسی نلدی. شوالی شاو خواه یو کال که گیتا پیشه بیاو پا بستر پروت دی. ده یو داس افغان سرتیری احوال اخلو چی شاو خواه یو کال که گیتا پیشه وی دی. شوالی نو میگی یو کال وران دی دا کندوس پا جگره که تا پیشه وی خدا چه سمه در ملن اینه دا شوی پا لارا دا دادا تا گواتا لی دی. ده شوالی تپونه دا جوری دو او ناروغه دا خکی دو دا خود در منل این لپاره ای در پیسو ضرورت دی او پیسی نشتا مسئول کسانی هم غم نخوری چه بخونه دیگه بکنم این خاط میشه ای ای دیگه ای کون زده ای زفر ای ای یا چه یا چه تمام جانو تکت که پیسی تا تا نظام سای که تپونو یه خبری هم گردی وده کردی در شاولی در دی پلار پر روانی ناروغی اخت کردی کلا چوبتیا و کلا در ناچاره کسی لکه ها پیزه چلا لاس ور کردی وی؟ این بچه ای که سه تا دارم دختر و من دختر گونگاس کی دی 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 شا خوده؟ شاولی واده لری او پینزا ولادو نلری ده سر پرست و او ده پلیس و ده دنده لداره که کورانه یارتیا به پورا که ولی خوست ده بل لس نیوی تارده ای خوری که گوانگا دا خود ورور درد په اشارو را توایی دا یو دا شاولی کی سوا چه پرا پور کی مجزین برخ ور تراخستی شاولی په کرای کور کی اوسی گاو دا نگدی سی می طول و دکان دارانو پورا وڑای دایی دا در ملن غختان لری اواغ مسئولیت او حق چه پا دولت لری ندهی تر لاسا کرای او ده هم تو اقتصادی خبرونه افغانستان و ازبکستان سره د دو اړخیز و همکاری یو څوارلس توافقنامه لاسلیک کړي د توافقنامو د لاسلیک مراسمو په مهال د ازبکستان ولسمشر د کابل تاشکن ترمنز پر لا زیاتو همکاری یو ټینګار وکړ او لاسلیک شوي تړونونه یې ارزښتناک وبلل جمهور رئیس غني د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د ازبکستان روښانه دریځ ته اعلې او راتلونکې میلادي کال یې د لاسلیک شوي او توافقنامو د عملي کېدو کالو باله د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د دوړخیزو همکاری و نوای پړاو جمهور رئیس محمد اشرف غنی ازبکستان ته د خپل سفر په محل په اقتصادي سوداګرۍ امنیتي ترانزیت او د پلو امنیت ساتلو سربیره په زینو نورو برخو کې څوارلس توافق نامې لاسلیک کړې زموږ سیاسي اقتصادي او نورو برخو کې اړیکې ورځ تر بلې پراخېږي دا په راتلونکي کې زموږ د ملګرتیا او له یو بل سره د کار کولو ژمنتیا څرګندوي د ازبکستان خلک له افغانانو سره تاریخي او فرهنګي اړیکې لري بلخوا جمهور رئیس محمد اشرف غني افغانستان د سیمې هېوادونو زړه یاد کړ او له ازبکستان سره د توافق نامو لاسلیک د وخت اړتیا وبلله زموږ د هوکړ لاسلیک به د دواړو هېوادونو ترمنځ د مهمو غوښتنو او هیلو په برخه کې یو حقوقي او دولت په دولت د مرستو نوی بشپړ چوکاټ رامنځته کړي ملګرو ملتونو کې د ازبکستان استازي تل له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت له دریځه ملاتړ کړی دی تاسو د جمهور رئیس ډونالډ ټرم د ستراتیژۍ په تړاو چې کومه وینا درلوده هلته مو سوکاله او ټیکاو لرونکی افغانستان وغوښت چې موږ در څخه مننه کوو محمد اشرف غني همدا راز له خپل ازبکستاني سیال څخه غوښتي چې افغانستان ته سفر وکړي افغان جمهور رئیس د ازبکستان د خپلواکۍ او انسان دوستۍ په څلي د ګلو ګېډې کې خو چې د دغه هېواد چارواکو له تود هرکلي سره مخ شو مالی وزارت د روان کال په پرتله د راتلونکي کال بودیجه کې اته شپېته میلیارده افغانۍ کموالی راوستې د مالی وزارت دلیل دا دی چې ځینې وزارتونه د بودیجې د مصرف ظرفیت نه لري خو په روڼتیا د څار سازمان وایي د روان کال بودیجه خیالي وه له دې سره مالی وزارت وایي د راتلونکي کال بودیجه یې داسې برابره کړې چې ظرفیت لرونکي وزارتونه کولی شي د کال په اوږدو کې اضافي بودیجه هم ترلاسه کړي 
د مالی وزارت د در لسه وونی ویکال لپار بود جه ترتیب کرده چه مشران جرگی تایید کرده او اوز د ولسی جرگی پرمیز د تصویب لپار ایشه. پراختهی بودیجه که ده تیر کال پرتلا کموالی را غلی. ده روان کال پراختهی بودیجه یو سلو یو شپیت میلیارد افغانی او ده راتلون که مالی کال چه ول سورزی ورست پیل کیجه پراختهی بودیجه درونی و میلیارد افغانی تکل شوی. مالی وزارت وای سرش کالی ده بودیجه زکه کمه کردی چه زینی وزارتون ده بودجه ده مصرف ظرفیت نلری. خو ده رونتیا ده چارز هزمان پا دی تڑاو نیو کلری. متاسفانه که زیادتر تلاش کردن که بودجه این کشافی را کاهش بدن سخت بشه و از این طریق امسال در آخر سال دستاورد بیشتر از خود نشان بدن که فیصدی بیشتر بودجه را تطبیق کرده بتانند. په ولسی جرګه کې د بودجې تصویب کوم اسانه خبره نه ده لس کلونو کې اته ځله ملي بودجې رد کړي چې یو لامل د وکیلانو شخصي غوښتنې یادېږي علت رد بودجې ملي از سوی ولسی جرګه افغانستان برای ایجاد اصلاحات سیستمیک و آوردن اصلاحات در بودجې ملی نبوده متاسفانه در اکثر از این موارد علت رد بودجې تامین مناف... منافی شخصی و کلا بوده مالی وزارت بیا وای در اتلون کل بودجه دست تنظیم کرده چی که هر وزارت پاش پوش میاش که خپل بودجه مصرف که نور با ارتا همه وقت ور کرده نظر به مصارف ششمای اول سال مالی هرگاه ادارات بودجهی ظرفیت بیشتر مصارف را داشته باشند در بررسی وسط همان سال بودجه بیشتر به اختیارشان قرار داده خواهد شد د دیر لسو پینزنی ویکال د بودجه پا راپور که در سران سپورت، اوبو او برشنه، حج او قاف وزارت پرختی بودجه نه ده مصرف کرده. چی در راپور و لسی جرگی رد کرده او د دری وزارتون وزیران به اسه زاشی. د اسیا پرختی بانک افغانستان که د المریزی برشنا په تولید پانگا و نکی. کابل که د یاد بانک مشر شمشاد تویلی افغانستان که د کال دیر المریزی و رسو دا فرصت برابر کرده چی؟ پارسان او آسان دول دی سرچینی سولری انرژی تولید شي د افغانستان برېښنا شرکت وایي لمر هیواد کې د برېښنا د تولید ښه سرچینه ده چې په پانګونه یې افغانان د برېښنا انرژۍ له اړخه ځان بسیاینې ته نږدې کېږي د اوبو سربیره افغانستان د بادي لمریزې او حرارتي برېښنا تولید لپاره د کال یو سل او شل ورځې بعد ډېرې لمریزې ورځې طبیعي ګاز او د ډبرو سکاره لري چې په پانګونه افغانستان د برېښنا په صادراتي هیواد بدلېږي د اسیا پراختیایي بانک پلان لري چې افغانستان د برېښنا د اړتیاوو پوره کېدو لپاره د لمریزې برېښنا پر تولید کار وکړي افغانستان ښه بخت لري چې د کال ډېرې ورځې پکې لمر وي لمر د برېښنا تولید ښه طبیعي سرچینه ده مونږ پام کې لرو چې افغانستان کې د سولر برېښنا ظرفیت لوړ کړو ځکه فرصتونه شته د افغانستان برېښنا شرکت د اوبیزې او بادي برېښنا د پراخو سرچینو تر څنګ لمر هغه طبیعي سرچینه ګڼي چې په پانګونه یې د هېواد د وارداتي برېښنا اړتیاوې کمولی شي از طریق منبع دیگه که مثلا برق آبی است، برق وارداتی است، برق ترمل است برق داشته باشیم که سولر یک چیز مکمل باشه بر ما از طرف روز ما بتانیم صرف جویی بکنیم و از طرف شب منابع دیگه را چالان بکنیم ولی برحالش یک آغاز خوب است افغانستان هم در اوس داشته پراخ و طبیعی سرچینو پر مرد در شو خواد در ویزر میگاوات بریخنه در تولید زرفیت لری خو دا چه پنگوانه نده شوی دیر بریخنه واردتی ده افغان سندکارانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سند په برخه کې د ګاونډۍ هېوادونو د تعرفو له لوړوالي سره د بل مثل عمل وشي افغان سندکاران که څه هم د سند د ملاتړ په برخه کې د جمهور رئیس له تګلارو خوښ دي خو د مامورینو له چلند شکایت لري له دې سره سوداګرۍ وزارت یو ځل بیا شمنه کړې چې افغاني تولیداتو ته به د بازار موندنې په برخه کې جدي کار وکړي د ملي صنایعو درې ورځینې نندارتون پرانسته د ټول هېواد په کچه د بېلابېلو داخلي توکو او موادو سل غرفې نندارې ته اېښې دي دلته د صنعتکارانو نیوکه دا وه چې ګاونډیو هېوادونو په افغان صادراتو تعرفې لوړې کړې چې کورنۍ تولید بازار پیدا کړي خو افغان حکومت دا کار نه دی کړی چې بهرنیو تولیداتو افغان بازارونه نیولي دي اته موارد یولس موارد ستونزې موږ لرلې اته یې اصلاح کړې او د رئیس صاحب هغه کار چې زه چې موږ رئیس صاحب کوم کوم خبری از مگمانی؟ او یا ورسته رئیس ابدی جرایی دیتا توجه کا زاک کاتر تا وان داد 
کار تا مامورین و نظما هیله و قایش نده که چه زوتی دی موگ نزوره بی سوداگری وزارت وای لدغن اندردونی مو خد داخلی تولیدات و سنایه و ملاتر ده او حد سکوی پا کور دنون و بحر ورطا بازارون پیدا کری نقش همده و حساسی و هدف حساسی برگزاری از این مایشگاه ما حمایت از سکتور حمایت از صنعت به افغانستان می باشه نندرتون که صنعتکاران خوخی و خوده چه جمهور رئیز صنعت در پراختی و ودی لپار خط اگلار لری خو مامورین سم چلند نکوی در صداگر وزارت خصوصی سکتور در پراختی ایداری بیاجمن وکده چه در صنعتکاران و لغوختون و سرسم بکار وکده یک تعرفی حمایوی را با همکاری اتاق سنایه و معادن و وزارت محترم مالی ایجاد کرد که به اساس ازی تمام ماشینالاتی که یک سندگر یا سرمایگزار در افغانستان وارد میکنه بدون محصول گمرکی در افغانستان وارد میشه سندگران و مالی وزارت ورطا ویلی چه لدوی سر یوزای دی پر گمرکات و سرنه وکری او در غراز سندگران و تزین جرمی بخری چه دوی در سند پر برخه که خی اقدام بولی د نفتی مواد و اتحادی د حکومت له هغه طرح هرکلی وکړ چې دو سلنه تعرفې په نفتی مواد باندې را ټیټې کړې دي د نفتی مواد د اتحادی خړی عبدالهادی نجابي وایي د حکومت له دې پریکړې سره به د هېواد په بازارونو کې د نفتی مواد بیې ټیټې شي خو اړتیا ده چې دوام پیدا کړي د نجرابی په خبره حکومت په پام کې لري چې دا تعرفه یوازې په ژمي کې کمه وي او بېرته پورته شي چې بیې به ورسره هم لوړې شي همی کاهش تعرفه از دوازده فیصد که به شش فیصد آمده از پلاس شش صد دلار به چهار صد پنجا دلار همی به شکل دوامدار شو البته پلاسی را که همون قسمی که در مسابقه کابینه هم آمده که از من بعد از پلاس جهانی سی آیف گرفته میشه دیگه از او گرفته شوه که تا باشه مارکیت افغانستان، مارکیت مواد نفتی افغانستان خود ایار کده بتانه با نرخای جهانی و سکتور خصوصی افغانستان تاجرایی که در این راستا تجارت خوب و تجارت پاک میکنن اونا همیشان تشویق میشن و زمینی یک رقابت سالم در افغانستان در مارکیت های افغانستان بمیان میاید او طولن خبر رو ندرت هست ما همکاران رواندی که پاکتیا زیرو کولسوالی مقام باند یواز سکال وصلوالو طالبانو اتا دلائز بردو نکڑی خونه دی بریلی شیوی چی سخوت ورکڑی دید اولسوالی امنی قماندان شیخ مینکای شنواره چی نه همیشت وروست تا پاکتیا مرکز تا پروساتی رغلی شمشات تا ویلی سرتیری پا میران جنگی گی او طالبان با دید اولسوالی دی سخوت خوب گورتا یوسی غزنی تا راغلی کتوال وای ها غم راستا چی دو دوی پا نوم رازی اڑو کسانو تا نرسی گی دوی وای طول ده ها غو کسانو جیبونو تازی چی یا دولتی ما مورین دی او یا هم واسه تا ولری دا کتوالو ریاسا چارواکی خبری نکوی دا ولایت مقامی هم نمانی دا کنر ولایت مرکز اصداباد دیر برخا دا ماستر پلان پراتا جوڑا شوی دا اوز خولا دا دغ خار پی اوش میر برخو که اخ پلسر ودانه جوڑی دی چه دا دغ ولایت ولایتی شورا وای دا خار شنا سا هاخ پلسر ودانه لانده کده او پیسی شخصی جیبون تزی خوست ولایتی شورا لده امال اخ پل دفتر تا قل فاچه و چه دا دغ ولایت دامنی قماندان دان دا دا غلط و معلومات و پاساس زنده ول شوی دا دا شورا رئیس کفیل ریحان او یوش میر نور و وکیلانو چه پا مطباعاتی کنفرانس که حضور در لود قختن وکره سو یوز لبیا پر امنی قماندان دا لگی دلو تورون دا سپیناوی لپارا گرد کمیسون و تاکل چه چه دا شورا غری نظارات وکری دا سیمیو نرده مهم خبرونه همشتا خوشی با و روستا دا یمن پسنا کی دا پخوانی جمهور رئیس علی عبدالله سالی لمرگ روس تا وضعیت کرد که چن شوه ده حالات روس لاغی خراب شل چه حوسی دلی دا عبدالله سالی پا کور برید و کرد و پترس کی اغا وشل شو ملگر و ملتونو روان حالات کرد که چن بللی او ویر خودلی چه وضعیت پا تر دی نور هم خراب شی علی عبدالله سالی لدی روگدی مودی راهی سی دا حوسی دلی ملا تده و خو یو و نیوران دی لسودی سر د مزاکرات و غاگو کرد او لاغوی و غختل چی پر یمن هوای بریدون و دروی چی دا سودی للوری دا دغی غختن هر کلی و شو بایت المقدس تا دا اسرائیل و پلازمین لگ دول با مرگ تا دا غار و تلو پمانا وی پا فلسطین که خلق وی بایت المقدس تا فلسطین زمکه دا 
چې اسرائیلو ترې په زور نیولي او د پلازمین انتقال به ورته داسې وي چې د سولې خبرې اترې به وسپي په فلسطین کې سیاسي ګوندونوي امریکا په لوی لاس د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د اړیکو لا خرابول غواړي دا خبرې داسې محل کېږي چې تېره ورځ د ټرمپ ستر سلاکار او زوم جرد کوشنر وویل ټرمپ بیت المقدس ته د خپل سفارت لېږدول ځنډولي او وروسته به پرې خبرې وکړي اخوا اسرائیلو د امریکا پرېکړې هرکلی کړی او دا هڅې ډېرې غوره بللي دي د هسپانیا په بارسلونا کې زرګونه کسان واټونو ته ووتل او د کتلانو د زنداني مشرانو د خوشې کېدو غوښتنه وکړه لارون کوونکو دغو مشرانو د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې په تېره ټول پوښتنه کې نیول شوي وو کتلان وایي خپل واک هېواد د هغوی حق دی او په هېڅ صورت رې نه شي تېرېدلی اخوا حکومت وایي تر چې له دغو مشرانو څېړنې بشپړې شوې نه وي خوشې کولی نه شي په کتلونیا کې شخړو وروسته لاغې زور واخیست چې له اسپانیې د خپل واک هېواد غوښتنه وکړه او پرله پسې پراخ لاریونونه وشول په پام کې ده چې د روانې ډسمبر میاشتې په یو ویشتمه نېټه به عمومي ټاکنې وشي چې کتلانو ته هم پکې برخه ورکړل شوې ده په کلیفورنیا کې د سخت اورلګېدو له امله سلګونه کورونو ته زیان اوښتی دی په دغه اورلګېدنه کې یو تن مړ شوی او د سیمې برېښنا هم بنده شوې ده چارواکو ډار څرګند کړی چې دغه اور به نور هم خپور شي او د لاس انجلس نورو سیمو ته به هم وغزېږي د ژغورنې چارواکي له خپلو تجهیزاتو سره سیمې ته رسېدلي تر دې دمه د دغې اورلګېدنې لامل نه دی څرګند شوی خو د هوا پېژندنې چارواکو ککړه هوا د دغه اور لامل بللی دی یا هم خراخ لاست د امریکا دفاع وسیر پاکستان تا سفر کرده و لحقه ای وادی غوختی چه د ترهگرو پتنسایون پا نخه کردی جیمز مارکیس تا افغان سولی پروسا که د پاکستان رول مهم میاد کرده و لحقه ای وادی غوختی چه پا دی برخه که هم عملی گام پورته کردی ده هم دی خبر ده بحث لپارا پس دیو که را سراشنون که احمد فرسان ده فرزان سب سلی مشه د امریکا د دریز د بده دو سرا چون را تمشته چه پاکستان با پخپلو سیاستونو که تغییر راولی؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام اترام پوران دیکه ول سرا تا استا و دیر موازو لیدون کتا زا فکر کوم چه اوست دی وقت راغل دی چه باید پاکستان پخپلو سیاستونو که لاقل د توریز هم سرا سرا د مبارزی پا برخ که ابدا افغانستان پورانی د پاکستان د استراتیجی او سیاست په ارتباط باید باید یو سبد رون رایس امریکا په خپل تاریخ که تر طول وشده و تر طول پر گزا پا جگره پا افغانستان که تجربه کهی دا افغانستان دا امریکا متحدیلات و نجدی متحدین لکنه توز نی اروپایی هوادونه هوگی هم نور دی تا تیار نیچه افغانستان خپل از کار رواستی امریکا مجبوره دوزی نور هوادون تخواستو که دا با ساری پا ارتباط بانی هم لحاظا امریکا پر پاکستان معنی پیشار راولی ترسو چه پاکستان دا امریکا سر توریزم پا برانی ببارزه که صادقانه هم کاری و کی این تا مستا چه دا صادقانه هم کاری با و کی؟ زا فکر کوم چه پا تیر یوانی ما میاش که دویم سفر دا دفاع دا وزیر دا دا ترسنگ دا افغانستان و پاکستان لپار دا متحده یلاتو دا خاص استازی سفر دا امریکا دا لورپول مقامات سفرون دیر نجدی وقتون که دا طول دیر سرگندوی که چه دا افغانستان قضیا دا پاکستان لمنظر سخه دا امریکا دا توجه پا محراقی قرار لری او امریکایان پا دیر بانی پوهیجی چه دا افغانستان دا خشونت او دا تاوتریخوالی او دلتا دا جگری اصلی جرد چیریجی او امریکا متحده لات توالی چه پا پاکستان بانی لمختلی پولا و سخفشان و نراوری هم تطمیع و هم در بیرونی لارو سخ درسو پاکستان دیتا مجبور که چه لاقل در امریکا غشتونو تا توجهو که امریکا متحده لات حقانی نیتورک پا ارتباط بانی اندشنی لری کسا هم پتیر که پاکستانی استخبارات و در متحده لات و سره در القایده در جکپولو غلو پا نشکولو که مرست کرده اما امریکا متحده لات دازل در قایده در مارت روسته حقانی نیتورک و در طالبان و پیرتباد باید در پاکستان سخو بوشتن دا سما در فرزان سیب چه پاکستان در زینو دلو پا زپولو که امریکا سر امرسته کرده در خوبیه هم پخپل خاوره که پا دی توره نده چه دوی تره گرو تا خوندی زیو نور کرده در دوی تنبیلی ساس پا نظر پاکستان در تره گره بلاخره چه غواری چه در لاسه ای؟ 
شان دلت بحث داده ای که د افراطی جلو او د تروریستی جلو تر منز پتفکیک باند سو قایل سید شو د باد بحث داده ای که د افراطیت او د تروریسم سخه ابزاری استفاده وسی پا پاکستان بدبختانه ها رقابتونه چی غوی لحین سر لیا پا افغانستان که پل خاص منافع و خاص غشتنی تقیبه ای پاکستان عبزاری استفاده که ای ده جنگ و ده جکره مارو دلو سخه ده افغانستان غشتانه ده افغانستان موکیب ده غشتانه ده خبلو سراتشیک متعدین و متعدیالات سخه داده چه دلت جنگ ها وقت بریاله کی جست رسوچ پاکستان سادی خانه هم کاری و کی دا افغانستان دا جنگ او دا سول پا برخ کی او پاکستان ها غلیت چی لری دا عبزاری استفاده دا جنگی جلو سخه ها غطا دا پای تکی شیشه دا دیز خواهی چوک سترگی نسی پا تواله چه دا پاکستان پا خاوره کی دا طالبان و رحبری دا دا پاکستان پا خاوره کی دا کچ شورا فعاله دا دا پاکستان پا خاوره کی دا طالبان و مشران حالت جون کی لاغا زایت خا جگرا او جگرا او جنگ تنسیمی او رهبری کیه داشت تالبان دا افغانستان حکومت سر سول کی کی نکی داشت افغانستان تالبان من هیچ دیو نریوال ترسی داری نجی مطرح بل که افغانی ها جنرالی دبل بل مسئله ده اما لاقل دا پاکستان لپارد داد توجه ور نده چه یا افغانی مخالف دالا جنگی دالا جگرا مارا دالا چه پا افغانستان کی جنگ کی ده پاکستان ده همایت وارویی. خودی دا کار کی او پدی بانی تورنشی وی هم دی. شا اوس خو خبره د تور او د اتهام څخه یو سره او تلې ده اوس لاقل ټوله دنیا او متحده ایالات او حتی د پاکستان متحدین لکه چین په دې عقیده دي چې ګواکې د پاکستان هم کاری ته ضرورت لکه څنګه چې تاسو نن په خپلو خبرو کې د دفاع د وزیر خبرې کوټ کړې هغه دا چې پاکستان هم کاری ډېره مهمه ده معنی دا چې پاکستان د افغانستان د جنګ په خاتمه کې او د افغانستان د سولې په قضیه مهم نقش عطا کولی شي دا ځکه چې پاکستان په جنگ کې سولې کې هغه څوک مهم نقش عطا کولی شي چې چې په جنگ کې نقش ولري معنی دا چې تلوی هن پاکستان د افغانستان په جنگ کې دخیل دی معنی دا چې منبع او سرچینه یې هغه ځای څخه لهذا تر اوسه پرې لا هم په دې اړه باندې بحث چې د امریکا متحده ایالاتو او د افغانستان نظرونه دا پاکستان دا نقش په ارتباط باندې دا خپل په منځ کې فرق کوي پاکستان امریکا متحده ایالات خپل منافع تعقیبوي او خپل سرې کرښې لري او ځینې خاصې غوښتنې خپلې لري د افغانستان حکومت خپلې خاصې غوښتنې لري او پاکستان کوشش کوي چې له دغه وضعیت څخه یو ډیل وکي او ځینې غوښتنې ومني له دریو یا دوه کلونو را په دې خو په پاکستان باندې د نړیوالو فشارونه زیات شوي دي آیا باور کوئ چې امریکا او متحدین به یو توانیږي چې په پاکستان باندې په خپلو فشارونو باندې په د سیمې په ثبات کې پاکستان دې ته اړ کړي چې مرسته وکړي ګوري ما مخکې وویل چې یو خو نړیوال وضعیت هم یو څه تغییر کړی دی دلته د افغانستان جګړه هم یو څه د امریکا لپاره نور د زغملو وړ نه ده په دغه شکل باندې د دې تر څنګ پاکستان هم ضرورت لري چې د ټرانزیټ په برخه کې د اقتصادي تعاملاتو راکړې ورکړې په برخه کې هغوی ځینې انکشافي همکارۍ او د هېوادونو سره راکړه ورکړه هغه برخه کې توجه وکړي افغانستان من حیث د یوې لارې پاکستان ضرورت لري کله چې د ټاپي پروژه مطرحې نو کله چې د کاسای کازار پروژه مطرحې نو طبعا چې هلته د افغانستان د ثبات خبره هم ورسره مطرح کېږي دقیقه ښه اوس خو خبره دا ده چې څوک له وضعیت څخه څونه استفاده کوای سي څونه لابینګ کوای سي څونه کوالی سی چه خودی غشتنی پر مقابل لوری بانی ومنی پاکستان فکر که چی دا امریکا دا متحده ایلاتو او دا افغانستان لاس تر دی لانی دی منا داره چه یو چه باید دی توار کرل سی یو چه غشتنی باید دی ومنل سی ترسو چه اوگی حقا غشتن چه دا لوی لری دا پاکستان همکاری یا عدمی مداخله پا جنگ کی حقا دی ومنی لیاز از فکر کم چه اوز خبری تر دا حد پری دی دا سرور ارخیزو ناستو بیا دا اوز کیچ پا چین کی با بلا در ارخیزو ناستو پا چین با کور با تو باید سر کیری هم هدف دا دی چه افغانستان و پاکستان پا خبر منزون کی دولت پا دولت یو حل تا ورسیش پاکستان چه غواری چند اشنی لری افغانستان باید جواب برتو وی افغانستان چه غواری لپاکستان سخا او کم اندیشنی لری لپاکستان لرخ سخا 
بعد باید پاکستان جواب ویلیس لذا کل چه داغ خبری د دولت پا دولت سر دای و نتیجه ترسیجی من هست د دوهی و دونو آو همزگر تو بانی د چین من هست پاکستان د استراتژیک ملگری یا د افغانستان د یو شگامندی آو د آمریکا د متحده ایالات من هست افغانستان د استراتژیک ملگری یا د چول قضايا و بانی د حاکم لوری نو بیا تامن چه موج یو حال ترسی من داره چه پاکستان اخلاقا یعنی دا پس هست که اخلاق نیست چه تو وای چه دا کار مکه و دا کار باد یا غوش سید زین نکو نو آخ پدی پیج دا کار باد دی با خوان پرون هم پدی پیج دا کار باد اما خود خبر منافی ولپا یا آبزاری استفاده خیل حالا فرزان سپ کل چه باز د اقتصادی جغرافی شدل تا چین پا پاکستان که استرا پانگوانه کرد او علی که استرا پراخی دی چین سوبر کاولیشی که پاکستان دیت آرکری که در سیمی پسوبات کی مرست او کی او همکاری او کی چین نمادکی ل نامنی سخب خاص تو که افغانستان ل ناهیت خاندیش نلری چین هم پکور دانه نباید او ایگوری مسلمان و جنگی علی سر پجکل کیست؟ دیده ترسانگ هوی ل پاره دیو آمن پناگاچ آب افغانستان کی ده دا داغل جنگی وضعیت چه چه افغانستان پر خور طول جغرافیا بانی حکیمیت و نلری دلتا اوغی زای و لری ده جه تستانگ داعش چه هم مرکزی آسیا او هم چین او هم منطقه طول هیوادون لاغا چه خاندیش نلری لیهازا خواسته یا نخواسته چین هم غالی چه دا افغانستان و پاکستان مسئله حل تا ورسیش اما دا خو پا لابی پر یاده لری او فعال دیپلوماسی پر یاده لری چه کم لوری تونه پا دا مذاکراتی برخه که دا دا تفاهم و دا جالوب و برخه که خبری غشتنی پر مقابل لور دیری منا لیسی یا تون باریز نقش پا دی مسئله که ادا کوالیسی لبلا الخصقه اقتصادی تعملات اقتصادی را کلا وار کلا موش دا لاجبار دو دا لاری دا افتتاح شایدانیو دا عبرشون و لار هم دا چین لپار دیر حیاتی مهمه دا افغانستان صوبات دا طول و هوادون لپخرا پخاست و دا چین لپار چی پا دی منطقه که یوستر قدرت اقتصادی قدرت دی هم دا هین لپار هم دا ایران لپار حتی دا پاکستان دا طول لپار دیر مهم دی بند فرزان سیب که چیز تا پاکستان دا امریکا دا غا غختنی پا دی روسی که فشارونه پی دیر کردی دی دوی امیشه افغان حکمت سره هم داشمنه کردی امریکا سره هم کردی دا امریکا نور متحدینو سره هم کردی چه مونگ با دا تراغره پر زد باندی مباریزه او که خو پخپلا جیمز مارتی سوال چه اه هم را چیز مونگ تم و امید و اه ها تا چه تاسو ندی کردی دوی یو دول غلوون کلو بنه دا پایل کردی پاکستان؟ پاکستان همیشه دوائن عوامل تر منزی فرق است. من ادعا چه اگر تعهدات چیوی کی پ ناس تو کی پ خاص تو بسرور آرخیز ناس تو کیچوی کم تعهدات کرل با اگر تعهدات تو بانی نتی دریتی. هم دعوای جو چه اگر انسان دادی ناس تو سخبر شاسو چه بیل آخر هوی بیا غشتن و کلی چه دازل هوی سادی خانه را مخته کیج چه پ مسقط کی و بلا ناس تی واسو. لیهاش امریکا متحده ایالات اون اوس پدی بانی پویشی چه پاکستان رو هوی سر دو آرخیز رو لوب کی. دو هزار یوک تخر را پدی خواه پاکستان دا امریکا پدی منطقه که دا امریکا تو چول نجده هم کار تو چول نجده متحد پا حیث بانی دا امریکا تا خدیر امکانات را لاسه کود توریزم پا ولانی تا مبارزی لپار اما امریکا با تیره ایلات پدی آخیته دی چه پاکستان نقش لکه سنگه چه شایی پا همه غنداز بانی دو دی پا گتر ندی تمام ساوی من داره چه پاکستان لیو آرخه چه خب دا امریکا چه خب سر هم کاری کی دا پل آرخه چه خب دا امریکایی قواو یا دا اوی دا متحدین و زواکون چه با افغانستان که پا چگره بوختی دا اوی امنیت لحمه غنایی چه خب دا تحدید سر مخامو یا دا اوی منافع لیهازه زا فکر کوم چه پاکستان چه خب دیر توقع اوسا منسی که داره چه اوی دی اخلاقی نا کردار عدا کی یا اخلاقی رول دی ولو بی او اوی دی هر چه صادقانه مختبل عرصی یعنی پشمون نبانی دوم را باور نفتل کدوی اما در افغانستان پا دیفلوماسی پر یعنی لیدی چه اوی چونگه در خبول متحدین و سره خاص توگه در امریکا متحده علاق و سره یو فعال دیفلوماسی للاری سخه پر پاکستان بانی فشار را ولایسی او در منطقی هوادون هم بسی جوایسی او اجماع در افغانستان پر قضیه که لاقل را مستقه ولایسی ترسو چه در پاکستان نقش یو تا صادقانه او اوسی 
پاکستان هم زن ادعاگانی لری زن شواهد هم ولندی کی و اخنا وقت آغاز است که آغاز انگلیس تا پاکستان هم نیت تقویتی اگر که در پاکستان پخاوری کنی هوی داشتی اندیش نی هم لری چیگو که هند در پاکستان در پاکستان لام اخیات خب استفاده بانی د پاکستان په وړاندې تحرکات کوي حرکتونه لري لحاظه د هغه څه دي چې تر یو ځایه پر هغوی ته یو خبر ور جوړوي اما دا بیا بله مسله ده چې افغانستان پر خپل ټول وضعیت باندې پر خپل ټول جغرافیات باندې حاکمیت نه لري کله چې ځینې منطقې د طالبانو په لاس کې ځینې منطقې په یو خلا کې قرار لري نو هلته طبعا د دې پیره شته چې مختلف توریستي ډلې او مختلف ګروپونه هلته استفاده وکړي له هغه ځای څخه له هغه ځای څخه ځای پر ځای سي هلته او فرزان صاحب د پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر ورتګ سره سم د مشرانو جرګې مشر اندېښنه ښودلې ده چې دغه سفر اندېښمن کړی او ویلي دي چې پاکستان اوس هم امریکا ته ارزښت لري ستاسو په نظر د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار دغه اندېښنه څومره پر ځای ده ګورئ امریکا چې کله دې منطقې ته راتله په خاص توګه افغانستان ته هغه وخت ایران هند دا ټوله د شرق په بلاک کې لحین سره وروسته د امریکا د متحده ایالاتو روابط جوړ شو منځني ختیځ کې عراق لا نو امریکا تر خپل کنټرول لاندې راوستلی د عربو پسرلی نور رامنځته شوی دلته په اسیا کې یوازنی هیواد چې له امریکا د متحده ایالاتو سره کومک وکړي د طالبانو په نسکورولو کې او دلته د القاعدې په ضد په مبارزه کې پاکستان لحاظه دا نقش باید له پامه ونه غورځي بې له شکه چې د امریکا د متحده ایالاتو لپاره پاکستان مهم دی اما زه فکر کوم چې اوس یو څه دغه معادلې تغییر کړی دی اوس امریکا په افغانستان کې حضور لري امنیتي پارتنرشیپ ستراتیژیک پارتنرشیپ لري له افغانستان سره د امنیتي اډو تعهد لري له افغانستان سره دایمي حضور یا دوامدار حضور د دې تر څنګ له هند سره امریکا د اټومي وسلو په برخه کې تعهدات لري له هند سره یې ډېر نږدې روابط پیل کړي دي اوکراین مسله رامنځ شوې ده اوکراین کې امریکا خپل طرفدار حکومت لري په منځني ختیځ کې ډېر تعهلات رامنځته شوي دي له ایران سره امریکا حتی یو توافق ته رسېدلې ده لحاظه اوس یوازنی ګزینه د پاکستان نه ده د امریکا د متحدلاتو لپاره ده یعنی اوس امریکا نه غواړي چې پاکستان نور د تراګرۍ تمیلونکی هیواد اوسي او بې له شکه چې امریکا له پاکستان څخه نور قطعیت غواړي او صادقانه برخورد غواړي لا اقل په داسې نقش باندې چې د امریکا د متحدلاتو منافع تهدید نه کړی شي پاکستان چې امریکا ته ارزښت لري او به نشي کړی چې امریکا ته هم لکه څنګه چې افغان حکومت غولولې او ژمنې ورسره کړي عملي کړې نه دي په امریکا سره به هم دغه ژمنې عملي نه کړي دا ما مخکې ویل چې موږ ډېر توقع نه شو کولی چې صادقانه نن یا سبا دې پاکستان صادقانه قدم واخلي اما دا په دې پورې اړه لري چې افغانستان څومره فعاله ډیپلوماسي لري افغانستان څومره مدارک او شواهد را وړاندې کولی شي افغانستان څومره په نړیوال لابینګ کې د نړیوالو اذهان بسې جوای شي یا یې مدیریت وای شي د پاکستان په وړاندې باندې دا په دې پورې اړه لري کله چې ډیپلوماسي فعال وي کله چې سړی په نړیواله کچه باندې د پاکستان په وړاندې باندې ذهنیتونه را مدیریت کړي نو طبعا پاکستان تر فشار لاندې راځي او هغه نشي کولی چې د انزیوا خوا ته ولاړ شي انزیوا لارې اختیار کړي مجبوره ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د نړۍ غوښتنې ومني ها پاکستان اوس په دې نتیجه رسېدلی دی زما له نظره څخه چې هغوی نور نشي کولی چې دغه سیاست ته دوام ورکړي هغوی اوس په دې مرحله کې له امریکا د متحده ایالاتو او د افغانستان سره په چنو باندې کار کوي معنا دا چې هغوی فکر کوي چې په دغه معامله کې باید هغوی لا اقل ډېر څه ترلاسه کړي یا ډېرې غوښتنې د دوی باید ومنل شي نو په ډیپلوماسۍ کې او په تعامل کې د هیوادونو ترمنځ په نړیوالو روابطو کې هلته سړی سل فیصده مخکې نه شي ویلی دا په دې پورې اړه لري چې څوک څنګه لابی کوي او څنګه بحث کوي او څنګه مذاکرات کوي او څنګه خپلې غوښتنې ډېرې په مقابل لورې باندې منالی شي د لوړو امتیازاتو مننه فرزان صاحب کور مو ودان درنو لیدونکو په بحث کې راسره 
احمد فرسانو چې پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه موږ سره په برخپرونه کې بحث درلود سپورتي خبرونه هم شته خو تر لګزند وروسته د افغانستان د زنګړو ځواکونو خزانې سیالۍ پای ته ورسیدي سمو دوړاندې د کمانډو سرتیرو پینځه لسو لوبډلو په دریو بیلابیلو سیالیو کې ګډون کړی چې نن یې لومړي دویم او درېیم مقام ګټونکو لوبډلو ته جایزې ورکړل شوې د افغانستان د ځانګړو عملیاتو د خول اردو مشر دغو سیالیو په پای غونډه کې ګډون کړی او د سرتیرو ورزش ته د نورې پاملرنې ژمنه وکړه کوشش کوي شما جوانای کې د اینجا شامل ټیمای مختلف هستین دغه جوانا او برادرای ته تشویق کوئین چې په همراه شما یک جای د یو ورزشا اشتراک بکنن رهنماییشان بکنین تا صف ورزشکارای ما دیگه هم زیاد شوه چنان البسه ورزشی و مالزمه ورزشی هم توزیع گرده و دیگه هم در پلان داریم که امسال در طول یک ماه که پیش رو داریم البسه و مالزمه هم توزیع میشه د ځانګړو ځواکونو خزانې سیالیو کې د کرکټ فوټبال او والیبال لوبو کې سرتیرو ګډون کړی چې په هر سیالۍ کې 15 15 لوبډلو برخه خسته وه د کمانډو ځواکونو د هماوی کنډک لوبډلې په کرکټ کې لومړی مقام د زرباتی لوا لوبډلې په والیبال کې لومړی مقام او د هماوی کنډک فوټبال لوبډلې د فوټبال لومړی مقام وګټه افغان معلول لوبغاړی عباس کریمی د روسی په کورباتوب سیالیو کې دویم مقام ګټلی کریمی اصلا د پاروان ولایت څخه دی او اوس په امریکا کې ژوند کوي هغه د پنځوس متره لامبو لوبه کې دویم مقام ګټلی عباس کریمی د دغه مډال د ګټلو سره د سیالۍ د شاپرک لقب هم خپل کړ کریمی لاسونه نه لري او د پخو په واسطه لامبو کوي چې د روسیې په مسکو کې دویم مقام خپل کړ د افغانستان معلولینو اتحادیه او معلول لوبغاړو د کرکټ بورډ له اوسنۍ پالیسۍ ملاتړ وکړ ګډ شمېر معلولین او معلول کرکټران نن کرکټ بورډ ته راغلي او د هغو کسانو خبرې رد کړې چې ګنې کرکټ بورډ له معلولینو سره ناسم چلند کوي کرکټ بورډ ژمنه وکړه چې معلولینو لوبغاړو ته به لا زیاته پاملرنه وکړي مونږ په ټوله وانا سره د تاسو تر شا ولاړ یو هم هر رقم چې نن تاسو خپل حمایت د افغانستان کرکټ بورډ نه اعلان کړ مونږ هم خپل حمایت تاسو نه اعلانوو سمو د وړاندې ځینو معلولینو په خبرې ناسته کې اوسنۍ رهبري د دوی سره په ناسم چلند تورن کړې وه خو کرکټ بورډ وایي دوی لوبغاړو ته پوره امتیازات او امکانات برابر کړي لا تاسو ټولو مننه کوم د نن شپې خبرې ټولو هم همدومره وه